ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরে বেশ কিছু নিয়ম আছে তো আজকে আমরা এরকম একটা নিয়ম নিয়ে তোমাদের সাথে সাধারণ সহজভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব নিয়মটাকে আমরা বলে থাকি আউফ বাউ প্রিন্সিপাল ইংরেজিতে এটাকে বলে বিল্ডিং আপ নিয়ম এতে একটা জার্মান শব্দ আউফ বাউ তো এটা আলোচনা করার আগে আমরা কিছু সাধারণ কথা বলে নিই যে আমরা জানি পরমাণুতে বিভিন্ন অরবিটাল আছে কিভাবে যে প্রথম শক্তি স্তরে আছে ওয়ান এস উপস্তর বা অরবিটাল দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আছে টু এস টু পি উপস্তর হ্যাঁ বা অরবিটাল বলতে পারি আমরা তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি উপস্তর বা অরবিটাল এভাবে প্রত্যেকটা শক্তি স্তরে একাধিক উপস্তর অরবিটাল আছে তো পরমাণুর এই বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন কিভাবে প্রবেশ করবে এটাই এই আহ্বাহ নীতিতে আলোচনা করা হয়েছে তো এমনিতে আমরা জানি শক্তি স্তরের যে ক্রমটা আছে সেটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তরের চেয়ে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের শক্তি বেশি এভাবে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম তার মানে হল প্রথমে প্রথম শক্তি স্তর ভরবে এরপর দ্বিতীয় শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ হবে তারপর তৃতীয় শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ হবে আবার আরেকটা ব্যাপার আছে যে একই শক্তি স্তরে যে উপস্তরগুলো আছে সেই উপস্তরেরও শক্তির একটা ক্রম আছে যেমন এস এস উপস্তরের চেয়ে পি উপস্তরের শক্তি বেশি বা অরবিটালের শক্তি বেশি আবার পি এর চেয়ে ডি উপস্তর বা অরবিটালের শক্তি বেশি এইভাবে শক্তি স্তরগুলো ক্রম তোমরা দেখলে এখন এই শক্তি স্তরের শক্তি উপস্তরের শক্তি মিলিয়ে এই নিয়মটাকে আলোচনা করা হয়েছে তো এই যে অরবিটালগুলো দেখতে পাচ্ছ এই অরবিটালগুলোর শক্তি কিভাবে নির্ণয় করা হয় যে শক্তি স্তরের শক্তি বা শক্তি স্তরের যে এন ভ্যালু আর উপস্তরের যে উপস্তরের গুলো যে এল ভ্যালু এই এন আর এল ভ্যালু থেকে এই শক্তি স্তরগুলো শক্তি নির্ণয় করা যায় আমরা আর একটু সামনে আগালেই বুঝতে পারবো দেখো যে নিয়মটা কি বলেছে যে পরমাণুর বিভিন্ন অরবিটালে পরমাণুর বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে আর পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে ঠিক আছে কি বলেছে যে পরমাণুর বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে এটার কারণ কি যে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটালের স্থিতিশীলতা বেশি আর এই যে সুন্দর নিয়মটা এই নিয়মকে বলা হয়েছে আউবাউ নীতি ঠিক আছে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কিভাবে বুঝব যে কোন অরবিটালের শক্তি বেশি শক্তি কম তো এটা বোঝার জন্য এটার বোঝার জন্য আমাদের একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার যোগ যোগফল তো এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার যোগফল এর অর্থ হচ্ছে কি এন প্লাস এল এর যোগফল তো এই এন প্লাস এল এর যোগফল যার বেশি সেটাকে আমরা বলবো উচ্চ শক্তি আর যেটি যে অরবিটালের এই মানটা কম হবে তাকে নিম্ন শক্তির বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ যে অরবিটালের এন প্লাস এল বড় ইলেকট্রন সেখানে আগে যাবে না যে অরবিটালের এন প্লাস এল এর মান ছোট ইলেকট্রন আগে সেখানে প্রবেশ করবে এখন এটি বলা হয়েছে যে দুটি অরবিটালের মধ্যে যেটির এন প্লাস এল এর মান ছোট হবে ইলেকট্রন আগে সেখানে প্রবেশ করবে এখন সমস্যা হচ্ছে যে কখনো কখনো দুটি অরবিটালেরই এন প্লাস এল এর মান সমান হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে যে অরবিটালের এন এর মান ছোট হবে যদি দুটি অরবিটালের এন প্লাস এল এর মান ছোট হয় তখন আমরা যে অরবিটালের এন এর মান ছোট সেখানে আগে ইলেকট্রনটা প্রবেশ করাবো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কিছু দেখি নেই দেখো এখানে যে বিভিন্ন অরবিটালের শক্তির গণনা এখানে ওয়ান এস নিচে কিন্তু এন প্লাস এল এর ভ্যালু লেখা আছে তোমরা সবাই জানো যে এস এর জন্য এল ভ্যালু হলো শূন্য পি এর জন্য এল এর ভ্যালু হলো এক ডি উপস্তরের জন্য বা অরবিটালের জন্য এল ভ্যালু টু আর এফ উপস্তরের জন্য এল ভ্যালু থ্রি এগুলো আমার জানা আছে কাজে ওয়ান এস ইকুয়ালস ওয়ান প্লাস জিরো টু এস টু প্লাস জিরো টু পি টু প্লাস ওয়ান এভাবে আমাদের সবগুলো অরবিটালের যে এন প্লাস এল ভ্যালু দেয়া হয়েছে এতে করে আমরা শক্তি স্তরের ধারণা পেয়ে যাচ্ছি যে কোন উপস্তরের বা কোন অরবিটালের শক্তি কত ঠিক আছে এখন একটু দেখো এই এনার্জি ডায়াগ্রামটা দেখলেও আমাদের অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখানে যে এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর এনার্জি আর 
এক্স অক্ষ বরাবর শক্তি স্তর দেখানো হয়েছে প্রথম শক্তি স্তর দ্বিতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর চতুর্থ শক্তি স্তর তো দেখো প্রথম শক্তি স্তরের শক্তি সবচেয়ে কম এই দেখো এনার্জি ডায়াগ্রামে সবচেয়ে নিচে সে আছে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের শক্তি বেশি সে কিন্তু এনার্জি ডায়াগ্রামে একটু উপরে আছে এবং টু এস হচ্ছে টু পি এর শক্তি বেশি আবার আমাদের তৃতীয় শক্তি স্তর এই বরাবর দেখো তৃতীয় শক্তি স্তর থ্রি এস এর শক্তির চেয়ে পি এর শক্তি বেশি পি এর চেয়ে ডি একটু বেশি শক্তি আছে এটার ডি এর শক্তি একটু বেশি বেশি এবং আমরা একটু আগে দেখে এসেছি যে ফোর এস এর শক্তি থ্রি ডি এর চেয়ে কম এবং দেখো শুরু হয়েছে তাই ফোর এস এই এনার্জি ডায়াগ্রামে ফোর এস এর অবস্থান থ্রি ডি এর নিচে ঠিক আছে এরপরে ফোর পি থ্রি ডি এর উপরে আছে এইভাবে চলে গেছে চতুর্থ শক্তি স্তর পঞ্চম শক্তি স্তরের ফাইভ এস এটাও কিন্তু ফোর ডি এর নিচে তো এটা মনে রাখবা যে যে কোনো তোমার শক্তি স্তরে যে কোনো শক্তি স্তরে ডি উপস্তর যদি থাকে তাহলে ডি উপস্তরের চেয়ে পরবর্তী এস উপস্তরের শক্তি কম ডি উপস্তরের চেয়ে পরবর্তী এস উপস্তরের শক্তি কম যেমন থ্রি ডি এর চেয়ে ফোর এস এর শক্তি কম ফোর ডি এর চেয়ে ফাইভ এস এর শক্তি কম ফাইভ ডি এর চেয়ে সিক্স এস এর শক্তি কম তো আমাদের আসলে ইলেকট্রন বিন্যাস করার সময় আমরা এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমরা এখন দেখি কিছু করা যায় কিনা প্র্যাকটিসের মতোই আমাদের এখানে একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে এসেছি আমরা যে পটাশিয়ামের উনিশতম ইলেকট্রন থ্রি পি এর পর থ্রি ডিতে না গিয়ে ফোর এসে যায় কেন তো এটা বোঝার জন্য আসলে আমাদেরকে ইলেকট্রন বিন্যাসে চলে যেতে হবে দেখো এখানে আমাদের নর্মাল যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স দিয়ে রেখেছি এবং নিচে এন প্লাস এল এর যোগ ফলগুলো দেওয়া আছে তো এখন আমাদের এখানে এন প্লাস এল এর ভ্যালু আছে তো আমরা জানি যে পটাশিয়ামে তো উনিশটাই ইলেকট্রন তো আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস শুরু করি এই যে ওয়ান এস টু তারপর টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এইভাবে দেখো মোট আঠেরোটা ইলেকট্রনের যোগান হয়ে গেছে বাকি আছে একটা এখন এখানে খেয়াল করো থ্রি এস এর পর থ্রি পি ভরেছে এরপর থ্রি ডি তো হা করে বসে আছে যে ইলেকট্রন ওর কাছে আসবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে থ্রি পি এর পর ফোর এস এর শক্তি দেখো চার কিন্তু থ্রি ডি এর শক্তি পাঁচ এল প্লাস এল এর মান পাঁচ এখানে এন প্লাস এল এর মান চার তো অবশ্যই তাহলে উনিশতম ইলেকট্রন কোনো সন্দেহ নেই ফোর এস এই যাবে থ্রি ডি কে সে ছেড়ে দিয়ে ফোর এস এ চলে যাবে এই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার একদম সোজা এক্সপ্লেনেশন যেহেতু থ্রি পি এর পর ইলেকট্রনটা থ্রি ডিতে যেত কিন্তু যেহেতু থ্রি ডি এর শক্তি এন প্লাস এল এর মান ফোর এস এর চেয়ে বেশি তাই উনিশতম ইলেকট্রন ফোর এস এ গিয়েছে সিম্পল একদম আর একটা উদাহরণ দেখি তোমাদের জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে স্ক্যান্ডিয়াম দেখো তো স্ক্যান্ডিয়ামের একুশতম ইলেকট্রন এটা ফোর এস এর পর ফোর পিতে না গিয়ে থ্রি ডি এ যায় কেন একদম সিম্পল আবারও আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ে এসেছি তারপর নিচে এন প্লাস এল এর মানগুলো নিয়ে এসেছি এখন স্পষ্ট হয়ে যাবে দেখো স্ক্যান্ডিয়ামে আছেই একুশটা ইলেকট্রন তো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ধারাবাহিকভাবে এই ইলেকট্রনগুলো প্রবেশ করেছে এক দুই তিন তিন চার তো এই চারের পরে নিশ্চয়ই এই চার ভরবে তারপরে এই পাঁচ তারপরে এই পাঁচ যেহেতু এখানে দুটো চার আছে তাহলে প্রথমে প্রথম চার তারপরে দ্বিতীয় চার দুটো পাঁচ আছে তাহলে প্রথম পাঁচ তারপরে দ্বিতীয় পাঁচ তো যাই হোক এই পর্যন্ত আমাদের কিন্তু আঠেরোটা ইলেকট্রন হয়ে গেছে এখন বাকি আছে আমাদের আরও তিনটা ইলেকট্রন তো অবশ্যই থ্রি পি এর পর ইলেকট্রন থ্রি ডিতে না গিয়ে ফোর এসে যাবে যাওয়ার পর এখন বাকি আছে একুশতম ইলেকট্রন তো দেখো এখানে ফোর এস এর পর তো ফোর পিতে যাওয়ার কথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে থ্রি ডি যেটা আছে সেটারও কিন্তু এন প্লাস এল এর মান পাঁচ ফোর পি ওরও পাঁচ কিন্তু যেহেতু থ্রি ডি এর এন ছোট কাজেই একুশতম ইলেকট্রন থ্রি ডিতে যাবে আমরা ব্যাখ্যাটা এভাবে দিতে পারব যে এই যে থ্রি ডি এর এন এর এই এন ভ্যালু ফোর পি এর এন এর চেয়ে ছোট যদিও তাদের এন প্লাস এল এর মান সমান কিন্তু তোমার থ্রি ডিতে এন এর ভ্যালু তিন ফোর পিতে এন এর ভ্যালু চার 
কাজেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে স্ক্যান্ডিয়ামের একুশতম ইলেকট্রন ক্যান নো ফোর এস এর পর ফোর পিতে না গিয়ে থ্রি ডিতে গেছে দেখো রুবিডিয়ামের সাঁত্রিশতম ইলেকট্রনের জন্য কি হয় আমরা আবার ইলেকট্রন বিন্যাস লিখে দিয়েছি এখানে এখানে তাদের এন প্লাস এল এর মানটা দেওয়া আছে এখন দেখো এখানে যে প্রথমে ওয়ান এস তারপর টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আমরা জানি থ্রি ডিতে না গিয়ে ইলেকট্রন কোথায় যাবে ফোর এসে দুটো যাওয়ার পর বাকি দশটা ইলেকট্রন এখানে চলে আসবে তো চলে আসার পর এই গেল মোট তিরিশটা তারপরে থ্রি ডি এর পরে কিন্তু ফোর পিতে যাবে তো ফোর পিতে গেলে হয়ে গেল মোট ছত্রিশটা ইলেকট্রন আচ্ছা এখন বাকি আছে সাঁত্রিশ তো খেয়াল করে দেখো ফোর পি এর পর ফোর ডি আছে বটে কিন্তু এটা তো সিক্স ফোর এফও আছে এটা কত সেভেন ফাইভ এসি আছে একমত যেটা ফাইভ লক্ষণীয় ব্যাপার খেয়াল করো যে এখানে ফোর পি এও পাঁচ ফাইভ এস এটাও পাঁচ তো অবশ্যই এই পাঁচের পরে পরের পাঁচটা ভরবে সিক্স সেভেনে কিভাবে যাবে আরও ভালো করে খেয়াল করো যে থ্রি ডিতে এও কিন্তু পাঁচ ফোর পি এও পাঁচ ফাইভ এস এও পাঁচ তাহলে অবশ্যই তুমি মনে রাখবা যে প্রথমে থ্রি ডি পাঁচ এটা ভরেছে এরপর ফোর পি পাঁচ এটা ভরেছে এরপরে এখন ফাইভ এস পাঁচ এটাই ভরবে ঠিক আছে কাজে আমাদের সাঁত্রিশতম ইলেকট্রনটা ডেফিনেটলি ফাইভ এসে চলে যাচ্ছে তো এটাই তোমরা এই ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো একটু প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে খুবই সহজ একটা ব্যাপার অনেক 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 সহজ আসলেও সহজ তো যাই হোক তোমাদের যদি এই লেসনটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবা তোমাদের কোনো কিছু দরকার হলে কমেন্টে গিয়ে সেটা আমাকে জানাবা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করবা ঠিক আছে তো একটা জিনিস আর একটা তোমাদের জন্য একটা এম সিকিউ রাখা হয়েছে একটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন যে অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের সঠিক ক্রম কোনটা অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের সঠিক ক্রম নিচের কোনটি তো আমি তোমাদেরকে এই যে চারটা অপশন দিয়েছি একটু হেল্প করতেছি দেখো আমি এদের এন প্লাস এল এর মানগুলো নিচে দিয়ে দিলাম তুমি এটা করা উচিত ছিল আমি দিয়ে দিলাম এটা ফোর এস ফোর পি দেখো এগুলো সব দেওয়া হয়ে গেল এখন তোমাকে বের করতে হবে যে সঠিক ক্রম কোনটা যে থ্রি ডির পর ফোর এস তারপর ফোর পি নাকি ফোর ডির পর ফাইভ পি তারপর সিক্স এস নাকি ফোর এস এর পর ফোর পি ফাইভ এস নাকি ফাইভ এস এর পর ফাইভ পি ফোর ডি আমি একটু হিন্স দিয়ে দিলাম নিচে এটা দিয়ে দেওয়া হলো এদের শক্তির ক্রমটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন তুমি এটা বের করবা আমার যদিও মনে হচ্ছে যে উত্তরটা হয়তো বা খ হবে বাট তুমি কিন্তু কনফার্ম হয়ে নিবা ঠিক আছে ভালো থেকো আবার সামনের লেসনে দেখা হবে এটা ইলেকট্রন বিন্যাসের প্রথম ভিডিও লেকচার পরে ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর হন্ডের নিয়ম আছে তো এটা নিয়ে আলোচনা করব আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ